哈喽，大家好，今天是我的第十三个视频，今天和大家讲一讲日本小学的课外活动。日本学校在放学以后，学校会有一些团体活动，一些有共同爱好的同学们，放学后集中在一起，由教职人员指导，进行一些体育、文化或者学习方面的活动。在日历，这个叫做部活，我们选择参加的是篮球部。因为我在大学的时候就特别喜欢玩篮球，所以我希望我的孩子也像我一样，也喜欢玩篮球。本来想在二零一九年，孩子二年级的时候就参加篮球部的，但是那个时候正好赶上了我妻子生病，所以就一直拖到了三年级才正式开始参加。关于我妻子生病的故事，有兴趣的朋友可以移步到第十二期视频，那里有详细的介绍。篮球部的活动是每周四下午六点到八点，每周六上午和每周日全天。活动的费用嘛非常少，基本上可以忽略不计。由于这次新冠疫情的原因，学校的体育馆不让我们用了，所以呢，每周四的训练也就取消了。剩下的周六上午和周日全天，地点也不是在学校了，改到了学校附近的运动馆。由于是所有的学校体育馆都不能用了。所以，其他学校的部活也要使用学校外面的体育馆，这导致体育馆不是很好预约。不过好在日本的公共设施比较齐全，每次还是都能约到体育馆的，只不过每次的地方不一样了。我们附近几个市的体育馆我都去过了。冬天呢，就进入了比赛季节。十一月二十三日星期一，这天是日本的法定假日。这天大爷是第一次参加县里的比赛。我们是提前两天拿到的队服，浅色和浓色的两套。球衣号码是十二号。比赛的前一天，教练还专门让孩子们对战了一下早上七点五十分集合，虽然是冬天，早上也很冷，但孩子穿的还是短袖。嗯、虽然是周末，但是因为打球，我们起的比平时还早。到会场的时候，好多球队的人都已经来了。九点十五正式比赛，在此之前，大家先做做热身运动。平时训练的时候，热身运动一般要做一个小时。这次比赛是 U 十，也就是五年级以下的女子才能参赛。虽然六年级不能上场比赛。但是呢，六年级的孩子们也都来了，帮忙给队里的后辈们加油，同时呢，还为大家做一些比赛的技术记录。比赛马上就要正式开始了。嗯、女孩们边唱歌边给他们的队友加油。
赛的时候还要交换一下礼物。是准备出场了，球衣号码是十二号。高年级的小姐姐们，帮着低年级的小朋友，把裤子系得紧一点。这次比赛，教练给大 H 的战术就是每次在篮筐的底线，不知道为什么是这个战术。对方的十二号身高太高，根本防不住。在大 H 比赛的时候，我就带着小 H 在家附近的田地里散步。由于冬天是比赛季节，所以接下来的十二月份，他们每周周末都要比赛。周末起床比平时起床还早，周末比上班还忙。